Ahoj přátelé kamarádi, dneska se podíváme na video od Grahama Stefana Příští velká deprese, jak se připravit na rok 2023 Uuu, uh, zní to děsivě, tak uh, jdem se na to mrknout What's Graham up? It's Guy Zoo here And it's official, as of today, the bear market just hit a brand new low And most people believe the economy is about to fall even further Ejda, toho jsem se ani nevšim, my jsme na novým low to nevypadá úplně dobře, nebudeme si nic nalhávat, jdem dal. For instance, Michael Burry just went on record to say that the S&P 500 still has much more room to fall. The Dr. Doom economist believes that we're in for a long and ugly recession and the global economy is on the verge of historical change. After all, Goldman Sachs estimates that China will see zero growth in 2023, interest rates are expected to increase much further and even the Federal Reserve predicted rising unemployment in its path of destroying unsustainable price increases. I'd like to throw my own thoughts into the mix because there is a proven way to invest and profit from a market that seemingly does nothing but fall and fall and fall and fall. Co se budeme? Rok 2022 není úplně procházka růžovým sadem, ale dobré je na tom to, že pokud se třeba někdy teďka začali, tak vy si zažijete ten c- to dno toho cyklu asi velice brzy. <laughs> tak si zažijete jakoby takhle ze startu. Mně přijde fakt jako, že je to lepší tím projít co nejdřív, aby prostě člověk věděl, jak to funguje, aby se nějak tomu trkal. And then I'll share how I'm planning to invest my own money throughout this next year because I've been stockpiling cash for one investment in particular that I think will do incredibly well. All right, so in terms of just how bad our economy is falling and why it's likely to get worse, here's what you need to know. On the most basic level, everything from the value of our money, the price of our investments, and the trajectory of the entire economy from job growth, demand, and profit is dictated by two words interest rates. Without getting too complicated, this is the interest rate set forth by the Federal Reserve that determines how much banks pay other banks each time they lend each other money. And that, in turn, has an indirect influence on the rates being offered throughout everything, from personal loans, mortgages, credit cards, or practically anything where money is borrowed from one person to another. Because of that, when interest rates are low, money is cheap to borrow and people spend more of it. But when interest rates are high, both people and businesses cut back and demand slows down, kind of like when What's happening here. A to jsme se vysvětlovali minule, že to teď ta centrální banka musí dělat, musí utahovat, protože ta inflace se nějak nedaří se jí skrotit a všechno se to vlastně odráží od té inflace. Takže pokud se jí stále nebude dařit skrotit, tak budou stále zvyšovat a utahovat. Pokud se jí podaří skrotit nebo to bude na lepší trajektorii, tak to může vypadat líp, než třeba si mnozí myslí. As a result, just this year alone, mortgages are now twice as expensive, nearly every stock index has plunged 20% and they warn that investors would feel some pain while the economy grinds to a standstill. Although in this case, it's not just the United States, it's the entire world. Growth forecasts have started to dramatically decline on the realization that people are no longer spending as much as they were, higher prices are beginning to eliminate discretionary spending, and that is affecting almost every business in existence. FedEx, for example, is said to be a leading indicator because when they have less to ship, it's a sign that other businesses are seeing a decline in volume, suggesting that a worldwide recession is around the corner. But now the Pandora box has already been opened, we got to talk about how this is likely to affect you, your investments, and your money. First, we should talk about the stock market. As a result of higher rates, less discretionary consumer spending, and slower growth, prices have, understandably, fallen from their peak. At this point, most people would compare the 10-year treasury with that of the S&P 500, showing that as soon as interest rates began going down, the stock market magically began moving higher after trading sideways for almost two decades. But in reality, most analysts are calling for what's known as an earnings recession while companies report lower profits than expected throughout these next few years. Now, in terms of how large of a decline we could see, Goldman Sachs takes the approach that generally bear markets decline about 30% when combined with the recession, meaning we have another 10% to fall if they're correct. Jenom 10%? To mě má jako vystrašit, že to spadne ještě o 10%, proto tady všichni to řešíme. 10%? Co to je? My, co jsme si prošli kryptem 2017, to je nic! <laughs> Já si myslím, že to je možná i jeden ze základů, proč třeba já jsem jako fakt v čilu a tohle mě prostě vůbec jako ne- nedokáže rozhodit ani. Protože já jsem si prošel 2017 kryptokrešem, uh, kdy moje portfolio šlo prostě extrémně dolů. Moje portfolio nějakých 70% dolů, minus. A když si projdete tímhle, tak tady mě má vystrašit nějakých 10% už usmudl- ušmudlaných, nebo co? <laughs> Takže pokud to BlackRock vidí jako, že už fakt jenom 10%, tak to bych bral spíš jako pozitivní zprávu. Ale samozřejmě 
Nikdo neví nic, ani BlackRock. Now BlackRock also mirrors their thoughts, noting that a slowdown in consumer demand and a hawkish for longer Fed will spark new lows. But in the big picture, an earnings recession is actually what the Federal Reserve is aiming for, because with less spending comes less demand and lower prices, and therefore lower inflation. Second, the housing market. See, unlike stocks, home prices don't fluctuate minute by minute, depending on what Jerome Powell says during a speech. Because of that, it's a lot more like moving a ship, where turning the steering wheel doesn't have an immediate impact, but it sets the course of a new trajectory that only becomes apparent over enough time. Mě by zajímalo, jak to bude s těma nemovitostma, protože většinou ten nemovitostní trh jakoby je pomalejší, že jo, protože se posouvá pomalej, takže že tam všechno trvá strašně dlouho, tak celkově ten trh je takový jako pomalejší. Tak mě zajímá opravdu, jestli ty nemovitosti taky krešnou nebo ne. Je tady nějaký nemovitostní expert? V Americe to vypadá, že, že tam už se ty ceny Korigujou. Už, už ta trajektorie jede směrem dolů, ale těžko říct, jak to bude jako vypadat v Česku. Tady jsem zaslyšel nějaký názory, že Česko se to nemusí ani moc týkat, že to spíš jako bude stagnovat ty ceny tohle. A i, a i stejně u těch nemovitostí ty propady nejsou zas tak veliký. Jo? To jsou fakt jenom malý dvojciferný čísla v při nejhorším, což v podstatě, jak jsem řekl před chvílí, pro nás, ty, co si prošli kryptem, nerozhodí. <laughs> Kdy třeba nemovitosti krešly, tak to by byl konečně signál i pro mě do nich, víc, do nich vstoupit, konečně víc. Víc, tak to bych udělal hnedka. Protože třeba v tom akciovém trhu mě taky nejvíc probudilo, když byl ten crash v Lidu 2020, když byl ten mega crash, jak prostě pandemie, tak jak to všechno crashlo, tak mě to úplně probudilo a začal jsem, začal jsem prostě s těma investicemi dělat daleko víc a tohle a pak jsem se vlastně začal věnovat tomuhle kanálu. Jsme dlouhodobí investoři, to je ten základ. 10 a více let, 20, 30, jo, takže z tohohle pohledu dlouhodobého my jsme rádi za ty, za ty nízké ceny. And that's beginning to happen here. In his latest speech, Jerome Powell warned that the housing market is probably headed towards a correction of 10 to 20 percent. And in his words, what we need is the supply and demand to get better aligned so that housing prices go up at a reasonable level at a reasonable price and people can afford houses again. Now, even though I've quoted statistics before about declining home sales, low inventory and record prices, they've begun to finally decline in August, down about 6 percent from their peak in June. This is largely the result of higher mortgage rates pushing down affordability and affecting what buyers are willing to pay for a home. Now, thankfully, it's not looking as though a housing correction would be anywhere close to what we saw back in 2008, but many markets are seeing a decline of up to 10%, and overall, that's likely to translate to more affordable pricing for buyers, relatively speaking, of course, because prices are still 40% higher than they were two years ago. And then third, we have bonds. No, not that bond, this bond, and here's where a lot of our troubles are beginning. And for those unaware, a bond is basically a way of lending money and getting paid back with a set amount of interest, and as a right now, if you were to go and buy a treasury bond fully backed by the US federal government, they're paying you a guaranteed 4% return if you hold it for one year. Now think about it, if you're an investor and you want to make money in the markets, why would you take the risk investing in stocks, cryptocurrency, or real estate when you could get a risk-free 4.1% return for doing absolutely nothing? To je pěkný, že mám 4% ale inflace je 9 nebo 10, takže vy vlastně peníze nevyděláváte, vy je proděláváte akorát ne tak rychle. Jako jo, může to být asi tento rok lepší, než být 20% v mínusu na S&P, ale z toho dlouhodobého hlediska, stejně i když jsme tady měli nějaký ten základní graf posledních 100 let, tak ty akcie, ty dluhopisy porazily, porazily prostě zlato, porazily dolar, vole, porazily prostě jako všechno, krypto ještě nebylo. Když já mám ten dlouhý horizont, tak já je třeba ani neřeším, jo, jakoby. The reality is, higher bond returns means less money is flowing into other investable assets, and that in turn brings prices down for everything else. Not to mention, with interest rates increasing even further, it's possible the bonds would offer an even higher return than they're paying right now. So it's still too early to tell where they might level off. And finally, we have cash. Now, oddly enough, this one is slightly more controversial because if someone is holding on to cash, they're losing value to inflation. However, if they're not holding on to any cash, that puts them in a precarious position should their investments fall, they lose their job, and they need something to fall back on. Nejenom cash, ale pokud máte investice, které pod inflaci, tak taky vlastně ztrácíte peníze. Jako ne tak rychle, ale taky. Because of that, I think the cash should be treated as though it's any other investment. Have enough on the sidelines to cover three to six months worth of your expenses, add in a little bit more as a buffer should anything unexpected come up, and then sprinkle on a little bit extra for some additional peace of mind should you need it. To by měl mít určitě každý emergency fund, aspoň na šest měsíců vašeho života. Spočítejte si, kolik stojí váš život měsíčně, vynásobte to šesti, 
A tolik peněz minimálně musíte mít v keši, klidně i na tom spořáku byl bym prostě musíte mít, abyste právě v emergence situacích nezasahovali do těch investic a neprodávali to tady v těch ztrátách a realizovali ztráty a pak to je průser všechno. Although in terms of what this means for you, the future of the markets and how I am personally investing my money, here's what you need to know. Because there's an easily avoidable reason why the average investor gets such a horrible return. A já vám ten důvod klidně řeknu, protože jsem tyhle historické data taky studoval několikrát. Je to docela sranda, že? Tady má tabulku, že trh za 30 let udělal 2227%. To znamená, kdybyste investovali do trhu, tak 2227% 30 let. Ale průměrný investor má 205%. Desetkrát míň. Brutus. A ten důvod je jednoduchý. Průměrný investor si myslí, že je chytřejší než trh. Průměrný investor totiž um, nakupuje nahoře a prodává dole. Ano, možná si myslíte, že to je blbost, že to přece nikdo nemůže dělat, ale ano. Ano! Vy to vidíte i teď, jak lidi jsou, lidi jsou v panice, nebo u Bitcoinu to vidíte prostě, jak jsou v panice. Ty, co kupovali na 60, tak ty na 20 jsou v panice, místo toho, aby byli rádi, že teď to můžou kopit ještě za 20, když předtím kupovali za 60. Tohle není investiční rada. Bitcoin fuj, jde to na nulu, jo? To není investiční rada. To vidíte i na kanálech o investování. Teď většinou kanály o investování mají méně views, než byly v bull marketu. A víte proč? Protože lidi se zajímají o investování pouze, když to roste. To je úplně paradox. Takže vy, co jste tady teď a teď se na to koukáte v tomhle debilním trhu, tak máte dobře nakročeno, protože to je fakt pár procent lidí, co, co takhle přemýšlí. Proto já i říkám na tomhle kanále, že pro běžného průměrného investora, který tomu nechce věnovat čas, prostě jako fakt pro většinu lidí, je nejlepší, tohle není investiční rada, ale podle mě je nejlepší DCA do trhu prostě pravidelně a neřešit, kde to je nahoře dole vpravo, vlevo a za 30 let byste na to měli být dobře. How frustrating it could be as an investor in 2022. That's why our sponsor public.com wants to help. Tahle platforma funguje jenom v Americe, ale vám pomůže aplikace Trading 212 tady v Evropě a to ještě líp, protože vám rozdá akci zdarma až do hodnoty 2500 korun. Takhle taková nálepka za ten rok 2022. Ne, opravdu, tohle sponsor tohle vydá, tak se ho pojďme pustit. Tohle video je sponzorováno investiční aplikací Trading 212, která rozdává akcie zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. A to pro všechny, kteří si ji stáhnou a zadají v ní kód ERIK. Trading212 je jedna z nejlepších investičních aplikací v Evropě a to nejen pro začátečníky. Můžete zde velice jednoduše investovat do akcí a pro začátečníky je úplně nejvhodnější díky jejich jednoduché a velice přehledné apce. Nicméně i já dodnes stále Trading212 používám jako jednoho z mých akciových brokerů. A jak dostat teda tu akci zdarma? Postup je jednoduchý. Krok 1. Jedna, stáhni si aplikaci Trading212. Krok 2. Zaregistruj se do Invest účtu. Krok 3. Nahraj depozit minimálně 30 korun. Což je vtipný, protože akci zdarma dostanete rozhodně do větší hodnoty než je 30 korun. A stejně to jsou vaše peníze, co tam, co tam nahráváte. To nikomu nedáváte. To jsou vaše peníze, se kterými budete investovat. A vzhledem k tomu, že chcete investovat, tak předpokládám, že tam nahrajete snad i víc než 30 korun. Jo? Takže... Poslední krok zde v nastavení dejte Use promokód. A zadejte tam kód ERIK. No a jakmile akci, kterou jste vyhráli, akceptujete, do 72 hodin pracovních ji uvidíte ve svém účtu. Důležité je použít kód hned, jak se registrujete, maximálně 7 dní po registraci, protože ta akce platí pouze pro nové účty. Pokud chcete ještě podrobnější návod, dám vám odkaz na celé video o aplikaci do popisku tohoto videa. Tak jo, přeji hodně štěstí, ať vyhrajete tu nejlepší, jako například tihle. A teď už jdeme zpátky na video. All right, so when it comes to investing throughout these next few years, it's worth mentioning just how terrible the average investor is. That way you don't fall for the same mistakes. See, one of my friends runs the blog Market Sentiment, who I'll link to down below in the description, because they found that the average investor over 30 years makes just one tenth of the return of the overall market. In fact, there's no time period in which the average investor beats or even matches the most basic of market returns. Why, you might ask? Well, most investors have attended of selling at the worst possible time and buying after the market has already seen an upward trajectory, usually on the fear of missing out. In doing so, they basically sell the bottom and buy the peak, thereby lowering overall returns. On top of that, he also mentions a good point, that there is an element of luck that determines your success over a 10-year period. After all, if you started investing in the year 2000, you would have lost money a decade later, whereas if you started in 2010, you would have more than doubled your money. That's pravda, že trošku štěstíčka tam bude, kdyby jsme všichni začali 2010, tak se dneska všichni topíme v penězích, ale nikdo nám neřekl 2010, že o investicích prostě 
Nikdo, ale to, o čem tady mluví, tak se dá, tak se dá jakoby vymazat nebo zlepšit tím investičním horizontem. To znamená 20 a více let, tři, ideálně 30 let. Když budete mít 30 let, tak jako ta pravděpodobnost tam z historických tak byla, byla snad 100%, že byly vždycky v plusu. Myslím, že to je od 20 let, to nějak bylo, že v období 20 letém období historicky vždycky byly ty lidi v plusu. Do budoucna nevidíme. Ale alespoň historická data. The solution in this scenario is to keep a balanced portfolio of bonds, which is typically a lot more stable and might even increase in price during a time that stocks decline. In doing so, they mentioned that a balanced portfolio had positive returns 60% of the time, and even when the market went down, the losses are reduced. To je sice pěkný, ale když se vezmete pak 30 letý horizont a měli byste jenom akcie, tak vyděláte víc, než kdybyste měli to smíšené portfolio. Takže jako pro a proti vždycky. And of course, keep in mind that nothing is risk free and even in 2022 bonds are seeing one of the worst years ever in history. Now in terms of how long this might last, according to Michael Burry, declining inflation is not the consequence of monetary policy and politics and that it's not just going to be a single spike. As he describes it, inflation will decline, people will celebrate by spending more money and then inflation will reappear for sometimes as long as a decade. So in terms of the right way to invest, one strategy entails buying the dip, which on average results in a return nearly twice that of someone who simply holds on and does nothing. No, a máš to. Buy the dip. A čus, hotovo mi malováno. <laughs> to vlastně děláme my. Já jakoby investuju pravidelně, jo, nevynechávám třeba rok, jo, že bych se bál, co se stane a počkal na nějaký dno. Ne, prostě investuju pravidelně, ale využívám toho buy the dip u aktiv, který vidím, že, že prostě zkrešli už prostě strašně hodně a ta jejich cena se mi zdá už prostě velice dobrá pro dlouhodobý horizont, tak prostě buy the dip, jako. I also found it interesting that markets on average take one to two years to bottom and two and a half years to recover. So buying consistently allows you to purchase the lows while gaining the upside that eventually things will return back to normal. Že my už budeme skoro rok v klesajícím trhu, takže teoreticky to dno by mělo někdy přijít už brzy, jo? Ne za pět let, ale už někdy třeba do roka, do půl roku, do pár měsíců. Nevím, jo, ale musíte vidět ty světlé zítřky. Už je to rok, pohoda, přežili jsme, jsme pořád tady. Plus, every single study shows that the longer you invest for, the lower your chances of losing money, with a 99.8% likelihood of a balanced portfolio being profitable over a 15-year time frame. 15 letá perioda 99,8 nebo kolik procent. Myslím, že to je 18 let nebo 20 let, kdy je 100% bylo z historických dat, kdy byli vždycky jako v profitu ty lidi, jo. Takže když máte tak dlouhý historický data a tohle, tak prostě pak vlastně stama pramení i ten můj jakoby klet, jo. Jestli si někdo myslí, že za 30 let na tom budeme hůř než dneska, že ekonomika bude horší než dneska, tak podle mě se hodně plete. Although in terms of how I'm investing throughout this next year, here's my entire plan. First, let's talk about stocks. For the last few years, I've been dollar cost averaging into an S&P 500 index fund and international index fund every single day without fail. Even though I'm not dumping all of my money here, I'm still investing the exact same amount on a regular basis and that is not expected to change. I'm a firm believer in the stock market over the next few decades and whatever happens between now and then is simply white noise. To vidíme stejně. Všechno, co se stane dneska, zítra, za rok, je prostě šum. Zajímá mě, co bude za 10, 20 let. The second, we got to talk about real estate. Up until 2020, real estate was my largest holding and it was where almost all of my money was invested. But as it began getting busier, real estate took a bit of a back seat while I focused on balancing my portfolio throughout other asset classes. But now, I'm seeing a lot more potential coming up with commercial real estate, like medical office buildings, warehouse space, or long-term high-end tenants. And I'm simply saving up and waiting for the right opportunity to come along. Here's my thinking. So far, commercial real real estate has barely been affected by the market. After all, most buyers purchase a property based on cash flow, not overall market conditions. So if a building makes $50,000 a year and it sells at a 5% return, then it's worth a million dollars. And it's only a matter of time until buyers stop taking out loans at 6% to buy a property that only makes 4%. To me, it's just not sustainable. And the only logical solution that I could see is that commercial real estate returns have to increase by lowering the purchase price. If that's confusing, just imagine a building makes $50,000 thousand dollars a year it's worth a million dollars at a five percent return but now that interest rates have gone from three to six percent that exact same building might have to sell for a six and a half percent return which would be valued at seven hundred and seventy thousand dollars that's why i'm taking a really close look at commercial real estate that i could purchase in cash that way i could take advantage of softer market conditions without worrying about paying higher interest or competing with other buyers who take out a loan just for the sake of being able to take out a loan tady jde vidět, že má hodně nemovitostní background že že v tom hodně dobře chodí. V těch nemovitostích já mám určitě mezery a zajímá mě to a 
spíš jakoby čekám, až to krešne a pak do toho chci nějak naskočit. Because of that third, I'm keeping a little bit more cash on the sidelines until I find the right property to purchase. Now, I want to be totally transparent that I'm still investing the exact same amount into the stock market as I have been throughout these last few years, but everything extra goes to cash and whenever a good deal comes up, I'm buying it. I have no idea when that might be. It could be a week, a month, or a year from now, but I don't think the commercial real estate has yet fully priced in these rate hikes and that is an opportunity that I'm looking very closely at. So overall, I have to say this year is probably going to be quite difficult for most investors and in a way it's to be expected. Investments don't just continue going upwards indefinitely and there are going to be years where you lose money. It's a part of the process. V podstatě asi první nebo druhý video na tomhle kanále bylo o tomhle, o té historii toho akciového trhu, že tam máte třeba někdy tři roky v mínusu, čtyři roky v mínusu, jo, ale pak jako ty plusy celkově to přebijou. To bylo jenom z první nebo z druhých, ale pak prostě přijde tahle, tenhle rok, kdy vlastně to klesá po velkým bull marketu a Lidi jsou z toho úplně jako hotoví. Mně přijde, jak kdyby nedávali pozor, nebo jako kdyby, jak z toho můžeš být hotový, když jsi měl vědět, že to jednou přijde. But don't let that deter you, and if anything, it should be motivating knowing that you're able to buy everything for cheaper today than you could have a year ago. I know it's never fun losing money or seeing your investments drop in value, but this is a very, very long-term game. So make sure you have enough cash on hand to see yourself through, continue investing as normal and as usual. Hit the like button for the YouTube algorithm if you haven't done that already. Jsem tady nikdy neřekl. Uh... Dejte like. <laughs> Takže přátelé, ač ten název zní děsivě, krach trhu, deprese, jak se připravit, pane bože, tak v podstatě grá nám tady jako uklidňuje i v tom videu, což se chci snažit i uklidňovat já, protože já dělám něco podobného, že jo, já investuju dál, už s tím, že já už teď hledám nějaký dobrý díly i v tom akciovém trhu, i když to spadne víc, tak mi už to nevadí, už teď jsou nějaký dobrý ceny, jo, když to spadne ještě víc, tak budou ještě lepší, OK. A co tady Graham neřekl a co je podle mě strašně důležitý, to jsme tady taky říkali, já ještě to teda zopakuju, teď je ten nejlep, nejdůležitější čas, kdyby bylo super, kdybyste začali vydělávat víc peněz, prostě založte nějaký podnikání, business, uh, side hustle, začněte, začněte chodit klidně do dvou prací, prostě vydělávejte teď víc peněz, protože je možný, že opravdu se může dostat ten trh ještě hodně níž a to jsou pak jako v životní příležitosti a pokud vy nebudete mít peníze v tu dobu, jo, nebo příjem nějaký, tak to je průser. Tak jo, přátelé, to by bylo pro dnešek všechno. Nezapomeňte se vyzvednout tu akci zdarma až do hodnoty 2,5 tisíce korun. Trading 212 kód Erik, návod v popisku videa a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!